महाशिवरात्रि सदर्भंग पालमूर पटण श्री शिवमारकंडे स्वामी आलयों में स्वामी वालक प्रत्येक पूजू अभिषेका निर्वहिस्था पद्मशाली संघ जिध्यक्ष एम वाणी प्रभाकर पद्मशाली संघं चरव मंत्री श्रीनवासगौ सहाय सहकार आशीर्वाद तो तेलंगा लेने वाली स्वामीवारी इक प्रतिष्ठा महाशिवरात्रि पर्वत वेड अत्य वैभव निर्वहिस्ट वाणी प्रभाकर तो प्रतिनिधि पसपला श्रीनवास मुखाखि महाशिवरात्रि उत्सव रेप प्रारंभ प्रस्तम मन पालमूर पटण अय्यको पै उ शिव मारकंडेय स्वामी देवालय में उन्ना शिव मारकंडेय स्वामी देवालय इक दादापू ना प्रारंभमें आलया की अंत अंकुरारपण से मन को गत महबूनार अर्बन तहसीलदार पे एम एम वाणी प्रभाकर राव गारी आलोचन मेरे के वार संघम आलोचन मेरे के आलय इक रूपदिंदक आ शिवड़ आदेशिस्ते प्रभाकर कार्यान निर्वहित चक चक टेपल निर्माण पूर्त प्राण प्रतिष्ठ इट जी प्रस्तम आलया की भक्त वी नि विविध रकल पूजा कार्यक्रम पागो मन को सीमें विजुअल चूसा शिव शिव मन श्रीशैलम वे शिवस्वा इकड़ इमुड़े एक्को स्वामारी मन सारा प्रार्थ्चि श्रीशैला बैलदेरी सन्वेश मन कई वार इकड़ना प्रभाकर राव सार अतम सार इट संघा की संघा संबंध जिला अद्यक्ष बाध्यता सार निर्वको जरिए संघम वार आशीर्वद्च पंपार रेप श्रीशैलम में कार्यक्रम जरूरतनाई अदे विधा अटे मन को शिखर सामनम शिव मारकंडे स्वामी आलयों में पेद शिवरात्रि उत्सव निर्वहित अन्नी एर्पूर पूर्ति चार आलयानी सर्वांग सुंदर इपड़क तीर्चिदार रेप रेप अटे रेप तेलवारजा उठे स्वामी लिंगोद्भव कार्यक्रम संबंधी अन्नी एर्पूर पूर्त अंत संबंधी अर्चक एर्पाटल पूर्ति प्रस्तम संघा अटे टेपल की संबंधी मत मुख्य मुख्यमंत्री व्यक्ति अटे मन को वाणी प्रभाकर राव गारे चाली वाणी प्रभाकर राव गार प्रस्तम मन दर उ सार ने मैं माला विषया दिल्ली सर मुझे मे कंग्राचुलेषन सर थैंक यू अंडी सर पालमूर पटण में अंत शिव मारकंडे स्वामी आलयानी निर्मित भगवत संकल्प मेदल की मे संघम तोडपाटो चक चक अड़े वेय अति कोई कल में अंत अत्य सर्वांग सुंदर श्रीशैल में स्वामी इकलदीरा अक्ति तन्मय तो मन पूजल विधा इक आलया निर्मित पालमूर पटण प्रजल मिगता सर्व प्रजानीक एलपड़ी रुणपड़ उपाली सर रेप कार्यक्रम जरगो सर इक अयपको पैन शिवमारकंडय देवालय निर्माण कार्यक्रम से पट्टन गत चारा संवसरा पद्मशाली सामज आलोचन उड़ी वास्तव में इकड निर्मित होने कलन मैवर की लेकिन का शिवमारकंडे देवालया मं प्रदेश में निर्मित आलोचि गत रे संवसरा विविध प्रदेश स्थला मेमू सेक प्रयत्न चेयर अप्लो ने महबूबनगर अर्बन तहसीलदार वर्वा पेदू गौरवनी स्थान शासन सभ्यु मरी प्रस्त मंत्रिवर्य श्रीनिवास गौड गारी वारी प्रोत्साह तरह वार अदंडल तो इकड़ अयपगुट मीद रेल चद्र गज स्थल इकड़ने दृष्टि की वन तरह अपटे पद्मशाली पट पद्मशाली संघा की स्थला के प्रतिपादन महबूब नगर कलेक्टर पेंटे दाखिल बदल स्थला प्रतिपादी नैन प्रतिपादे वरी स्थाक मंत्रिवर्य तरह जिला कलेक्टर गार आमोदी स्थला के वो सुमुखता व्यक्तम चेयड़ने मैलराई दाखी मत पद्मशाली सामज तरफ मंत्रिवर्य श्री श्रीनवास गौड गारी मैं सर्वदा कृतज्ञता वारी कृतज्ञता मत समाज तरफ नीचे अच्छा मुख्य इकड़ निर्माण प्रारंभम चुनाव मैं इंत देवाली परवार देवता समूह मोता इकू चेयरने अंत आलोचन तो प्रारंभ केवाल केवल मारकंडे शिव मारकंडे देवालय केवल गर्भगुड़ी ने मतमे को अच्छा तो चाने आलोचन तो मुझे प्रारंभ अनूह्य मत पद्मशाली सामजम कदली पी इक देवालय निर्माण चेयरने संकल्प जैसा दाखिल 
మరి మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి అని చెప్పి ఒక చిన్న మేము ఆలోచనను బహిర్గతం చేస్తే మొత్తం యావత్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పద్మశాలి సమాజం తర్వాత ఇతర కుల పెద్దలు ముఖ్యంగా చాలామంది ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం లోపల పాలు పంచుకున్నారు వారందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున విరాళాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చేసరికి ఇంకా ఒక బృహత్తరమైనటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మించాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన ఇక్కడ ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంటే కేవలం తొమ్మిది నెలల కాలంలోనే సుమారు ఒక కోటి రూపాయల అంచనా వ్యయంతో ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రధానంగా శివ మార్కండేయ స్వామి తర్వాత శివ శివలింగము ఆ తర్వాత నవగ్రహాలు ముఖ్యంగా కాలభైరవ విగ్రహం మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఎక్కడ లేదని మాకున్న సమాచారం కాలభైరవ విగ్రహం అనేటటువంటిది కేవలం ఈ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించబడ్డది దానితో పాటు గణపతి విగ్రహము తర్వాత కుమారస్వామి విగ్రహము నవగ్రహాలు తర్వాత నాగదేవతలు ఈ విధంగా అనేక దేవతా సముదాయాన్ని అంతా కూడా ఈ దేవాలయం లోపల ప్రతిష్ఠించడం నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది పదిలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం అనేటటువంటిది నాకు తెలిసినంత వరకు మా పద్మశాలి సమాజంలో గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల చరిత్రలో అంత పెద్ద సంఘటన జరిగినటువంటి దాఖలాలు అయితే లేవు దానికి మొత్తం సమాజం కదిలి రావడం అనేటటువంటిది అందరూ ఐక్యతగా ముందుకు రావడం అనేటటువంటిది కూడా ఒక గొప్ప ప్రత్యేకత ముఖ్యంగా ఆ రోజు విగ్రహాలను ప్రతిష్ట చేయడం అనేటటువంటిది భారీ విగ్రహాలు మీరు చూస్తున్నారు విగ్రహాల్లో ఇవన్నీ కూడా మహాబలిపురంలో ప్రత్యేకంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్కియాలజికల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ప్రిన్సిపల్ రాజేంద్ర గారు దీనికి స్థపతిగా ఈ మొత్తం శిల్పాల నిర్మాణానికి అతను వ్యూహ రచన చేసిండు ఆయన దాని ప్రకారంగా భాస్కర్ అనేటి అతను చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి విగ్రహాలను మాకు అతి తక్కువ కాలంలోనే చాలా తక్కువ ఖర్చులో మాకు ఆర్థిక భారం కూడా ఎక్కువ పడకుండా మాకు చేసివ్వడము తర్వాత ఆ ప్రతిష్ట రోజు కూడా నిజంగా చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి ఆ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది ముఖ్యంగా శివలింగము మన దగ్గర ఉన్నటువంటి శివలింగాలన్నీ కూడా పూర్వపు రామేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి శివలింగము తర్వాత ఇంకా కొన్ని శివలింగాలు తప్పిస్తే ఈ ప్రాంతంలో మూడు కోణాలతో అంటే ఆ శివలింగం ఉండడం అనేటటువంటిది ఇక్కడ మాత్రమే ప్రతిష్ఠించబడింది అది ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దేవాలయానికి తర్వాత సుమారు ఐదు అడుగులు ఎత్తున్నటువంటి మార్కండేయ స్వామి విగ్రహం కూడా మాకున్న సమాచారం వేరకు మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతంలో కానీ తెలుగు ప్రాంతాల్లో కానీ ఎక్కడ ఇంత పెద్ద భారీ విగ్రహం అనేటటువంటిది ఎక్కడ లేదు సో ఈ రెండు ప్రత్యేకతలతో దేవాలయము ఇవాళ కేవలం మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి పద్మశాలి సమాజాన్నే కాకుండా మొత్తం సమాజాన్ని ఆకర్షిస్తున్నది తర్వాత మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పద్మశాలి సమాజం నుంచి కూడా చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి మార్కండేయ స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రత్యేకంగా దర్శించుకొని వెళ్ళడ వెళ్తూ ఉన్నారు మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి ఒక రెండు బస్సుల్లో అక్కడ ఉండేటటువంటి మొత్తం సమాజం అంతా కదిలి వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిండ్రు ఈ మొత్తం దేవాలయ నిర్మాణం అంతా కూడా ముఖ్యంగా మా సమాజం యొక్క పెద్దలు నాయకులు తర్వాత అందరు మిగతా మా తోటి మిత్రులందరూ కూడా పేరు పేరున వారంతా సహకరించినందుకు వారందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నిర్మాణం జరిగినన్ని రోజులు కూడా పెద్దలు పానగంటి బాలరాజు గారు అయితేనేమి అత్మ మనంతరాములు గారు అయితేనేమి బాస రామస్వామి గారు అయితేనేమి శంకర్ గారు ఇట్లా ఇంకా తారకం గారు వెంకటేష్ గారు ఇంకా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు అందరి పేర్లను ప్రస్తావించడానికి సో వీరంతా కూడా ఈ తొమ్మిది నెలల కాలం వారంతా వారి యొక్క సమయాన్ని అంతా వెచ్చించి వ్యయ ప్రయాసాలకు అన్నింటికీ వచ్చి ఈ నిర్మాణం పూర్తయినంత వరకు కూడా అకుంఠత దీక్షతో ఇక్కడ పనిచేసినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇవాళ ఈ నిర్మాణం చేపట్టినటువంటి మొత్తం కమిటీ వైపు సమాజం అంతా కూడా కొంత గర్వంగా చూస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది తర్వాత రేపు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఇది ప్రథమ శివరాత్రి వేడుక ఈ దేవాలయ నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది పది తేదీల్లో జరిగినటువంటి విగ్రహ ప్రతిష్టల్లో ఒకటి ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట అనేటటువంటిది ఆ రోజు నిజంగా తలమానికమైనటువంటిది సుమారు నలభై అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి ధ్వజస్తంభం మహబూబ్ నగర్లో ఏకశిలతో తర్వాత ఎక్కడ మహబూబ్ నగర్లో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత పెద్ద ధ్వజస్తంభం ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించబడలేదు ఏకశిలతో నలభై అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి ధ్వజస్తంభము అసలు అందరూ ఆ రోజు చాలా ఉత్కంఠతతో ఉన్నారు ఇంత పెద్ద ధ్వజస్తంభాన్ని ఏ రకంగా ప్రతిష్ఠిస్తారు అనేటటువంటిది నిజంగా స్వామివారి అనుగ్రహము వారి యొక్క ఆశీస్సులను బట్టి అది ఆ కార్యక్రమం కూడా నిర్విఘ్నంగా ముగిసింది ఈరోజు దానివల్ల కూడా ఈ దేవాలయానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకర్షణగా అది నిలవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక కైలాసం సెట్టింగ్ కూడా పక్కన వేశాము 
అది కూడా చూపర్లను బాగా ఆకర్షిస్తూ ఉంది సో రేపు శివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ మంచి పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహాలు ఉత్సవాలు నిర్వహించాలనేటటువంటి ఆలోచనతో అందరం సమీకరణం సమీకరించుకున్నాం ఇవాళ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దేవాలయ కమిటీ తర్వాత మా పట్టణ పద్మశాలి సంఘం తర్వాత జిల్లా సంఘము తర్వాత మా ఉత్సవ కమిటీ అందరం కూడా కూర్చొని పెద్దలందరూ కూర్చొని ఈరోజు రేపటి కార్యక్రమంలో కనీసం ఒక రెండు వేల మంది భక్తులు పాల్గొనే విధంగా అందరినీ ఆహ్వానించాలని చెప్పి రేపు ఉదయము ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు అంటే లింగోద్భవ కాలం వరకు కూడా నిర్విఘ్నంగా నిర్విరామంగా అభిషేకాలు జరపాలనేటటువంటిది ఒక కార్యక్రమము తర్వాత రేపు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు అఖండ శివనామ స్మరణ ఆ కార్యక్రమం కూడా పెడుతున్నాం దాని లోపల చాలా పెద్ద ఎత్తున భజన బృందాలను ఆహ్వానించడం జరిగింది వారందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు దాంతోపాటు మా సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా సకుటుంబ సమేతంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని చెప్పి వారికి కూడా మేము ఆహ్వానించడం జరిగింది రేపు ఉత్సవాలన్నింటినీ కూడా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించుకొని రేపు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు లింగోద్భవ కాలం తర తర్వాత శివపార్వతుల కళ్యాణాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున అట్టహాసంగా నిర్వహించాలని చెప్పి మేము అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినాం ఇవాళ ఇంకా కొన్ని చిన్న మిగిలిపోయినటువంటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమ పనులన్నింటినీ కూడా ఇవాళ మేము పూర్తి చేసుకుంటున్నాం రేపటికి ఈ దేవాలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుకొని ఇక్కడ కేవలం సమాజం అనేటటువంటిది కాకుండా దేవాలయానికి అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి అందరినీ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడానికి మేము వారందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం ఆ రకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా నేను మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పర ప్రజలకందరికీ కూడా ఇక్కడ అయ్యప్పకొండ మీద ఉన్నటువంటి శివమార్కండేయ దేవాలయంలో రేపు శివరాత్రి సందర్భంగా జరిగేటటువంటి ఉత్సవాల్లో మీరందరూ కూడా పాల్గొని మరి అభిషేకాలు కానీ పూజలు కానీ తర్వాత కళ్యాణం కానీ వీటన్నిటి లోపల మీరు మీ సకుటుంబంగా పాల్గొని ఈ ఉత్సవాలని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటున్నాం ప్రభాకర్ రావు సార్ అనే అంశానికి వస్తే సమాజమే దేవాలయంగా భావించి ప్రజలే దేవులుగా భావించి మీరు చేసిన ఘన కార్యాలు ఎందుకంటే మహత్ కార్యాలు అనొచ్చు ఎందుకంటే మహబూనార్ అర్బన్ తహసీల్దార్గా మీరు సాధించిన విజయాలు ఎప్పటికీ చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి చా ఎంతోమంది పేదలకు నిల్వ నీడు లేని వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్ సౌకర్యం కల్పించారు ఎంత మరి ఎంతో మందికి సాయం చేశారు కొన్ని వేల మందికి ఆసరాగా నిలిచిన మీరు స్వామివారి ఆశీస్సులతో ఇవాళ ఈ దేవాలయ నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చారు మీరు అనుకున్న కళ సాకారమైంది ఆ స్వామి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి సార్ దాంతోపాటే అసలు కాలయాన్ని నిర్మించాలన్న ఆలోచన మీకు వచ్చింది తడుగా ఎంతో పట్టుదలగా మీరు తీసుకున్నారు సార్ ఎందుకంత అంటే ఎంత అంత కాంక్ష మీకు ఎందుకు రగిలింది సార్ అది ఏం లేదండి అందరు మా సమాజం అందరి యొక్క తలంపు అది అందరి ఆలోచన ప్రకారంగానే గుడి నిర్మాణం జరిగింది అది నేను అంటే ఈ స్థలాన్ని సేకరించేటటువంటి సమయంలో మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ తహసీల్దార్గా ఉండడం అనేటటువంటిది కేవలం యాదృచ్ఛికం అది ఇప్పుడు మా వాళ్ళంతా నన్ను సంప్రదించడం అదే సమయంలో మంత్రివర్యులు కూడా సహకరించడం ఈ రెండు అంశాలతోనే ఇక్కడ స్థల సేకరణ అనేటటువంటిది మాకు జరిగింది అది కేవలం యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి సంఘటన భగవత్ సంకల్పం కూడా అయితే అయి ఉండొచ్చు ఆశీస్సులతోనే ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా సాగిందని అనుకుంటున్నాను గౌరవ మంత్రి గారు కూడా ఒకసారి టెంపుల్ విషయంలో బాగా శ్రద్ధ తీసుకున్నారు సార్ అంటే మా నాట్ ఓన్లీ పద్మశాలి సంఘం మహబునార్లో ఉన్న సకల కులాలు అన్ని వర్గాలకు అన్ని మతాలకు సంబంధించి కూడా వారు తీసుకుంటున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనకు ఎప్పటికీ చిరస్థాయి గుర్తుంటాయో సార్ అంటే ఈ టెంపుల్ విషయంలో పద్మశాలి టెంపుల్ విషయంలో అంటే భూమి పూజ నుంచి అప్డేట్ చేసుకుంటూ టెంపుల్ యొక్క ఆవిష్కరణ అండ్ స్వామివారి ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని ఒక మంత్రి గారు హాజరు కావడం దీన్ని చదువురాలి సార్ ఈ సందర్భంగా ఒక్కసారి పెద్దలు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మేము ప్రత్యేకంగా అభినందించాల్సినటువంటి అవసరము తర్వాత ఇంకా ప్రత్యేకంగా కుల సంఘాలు బహుశా ఇది కూడా ఒక యాదృచ్ఛిక సంఘటననే కావచ్చు శాసన మంత్రివర్యులు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కుల సంఘాలకు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానీ దేవాలయాలు కానీ ఒక రిసోర్స్ సెంటర్స్ కానీ నిర్మించుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచనతో మొట్టమొదటిగా నేను తహసీల్దార్గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంబడి నుంచి వాళ్ళు నన్ను బాగా దానిపైన శ్రద్ధ పెట్టారు ఆ సందర్భంగానే మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో సుమారు ఇరవై రెండు కుల సంఘాలకు ఈ రెండు వేల పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది కాలంలో స్థలాలను మరి కేటాయించడం జరిగింది అది కేవలం ఆ గౌరవము తర్వాత దానికి అంతా కూడా 
పెద్దలు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ఆ గౌరవం దక్కుతుంది ఎందుకంటే వారు చొరవతోనే అన్ని కుల సంఘాలకు చేయడం అదే క్రమంలో పద్మశాలి సమాజంది కూడా ప్రతిపాదన వచ్చింది ఇక రెండు వేల పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు మా ఊ నగర్ అర్బన్ తహసీల్దార్గా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల లోపల పాలు పంచుకునేటటువంటి అవకాశం ముఖ్యంగా పట్టణంకి బాగా చాలా కాలంగా ప్రజలంతా ఎదురు చూసినటువంటి బైపాస్ రోడ్డుకు అవసరమైనటువంటి మొత్తం భూమిని సేకరించేటటువంటి అవకాశము తర్వాత కొత్తగా నిర్మితమయ్యేటటువంటి అవుతున్నటువంటి కలెక్టరేట్కు సంబంధించినటువంటి భూమిని సేకరించేటటువంటి అవకాశము తర్వాత మెడికల్ కాలేజ్కు సంబంధించినటువంటి భూమిని సేకరించేటటువంటి అవకాశము అన్నిటికంటే మించి సుమారు ఒక మూడు వేల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ నిర్మాణం ఆ రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే కొనసాగడము దానికి నేను తోడ్పడడం అనేటటువంటిది నా భాగ్యంగా భావిస్తున్నా అది అనుకోకుండా మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఈ పరిపాలన అనేటటువంటిది మా కార్యక్రమం మా ఆఫీసులోనే అంకురార్పణ జరిగింది దానికి అప్పట్లో జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నటువంటి పెద్దలు రోనాల్డ్ రోస్ గారు దానికి నాకు పెద్ద ఎత్తున సహకరించడం వల్లనే అది సాధ్యపడింది అర్బన్ తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని కానీ ఇప్పుడు మా కట్నంలో ఉన్నటువంటి కలెక్టరేట్ కార్యాలయాన్ని కానీ సుందరీకరణలో కూడా నేను ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్రను పోషించేటటువంటి అవకాశం దక్కింది మహబూబ్ నగర్ పట్టణ అభివృద్ధిలో కొంతైనా కొంత నేను భాగస్వామ్యం కలిగించుకునేటటువంటి అవకాశం వచ్చినందుకు నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ ఇక్కడ ఈ స్థల సేకరణ పూర్తయిన వెంబడే స్థానిక మంత్రివర్యులు మేము ఇక్కడ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను మెయిన్గా కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి చాలామంది యువకులకు యువతీ యువకులకు ఉపయోగపడాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను స్టార్ట్ చేయాలనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వెంటనే వారు ఒక పది లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఆ పది లక్షల ఆర్థిక సహాయంతో ఈ గుడికి వెనక భాగం లోపల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా దాదాపుగా పూర్తిగా వచ్చింది అక్కడ త్వరలోనే ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి యూత్కి అందరికీ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోయినాం అయితే మొన్న ఫస్ట్ జనవరి రోజు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా మంత్రివర్యులు మాకు మరొక వరాన్ని కూడా ప్రకటించిండ్రు ఈ పక్కన ఇంకా కనీసం ఒక పదిహేను వందల గజాల స్థలం ఉంది ఆ స్థలంలో మరి మేము కోరలేదు తనంతకు తానుగా ఈ దేవాలయాన్ని సందర్శించిన తర్వాత మాకు తెలియవచ్చింది ఏంటంటే అనేక సందర్భాల లోపల అనేక సమావేశాల లోపల ఈ దేవాలయ నిర్మాణం గురించి మేము చేసినటువంటి కార్యక్రమం గురించి మంత్రివర్యులు ప్రస్తావించి దీన్ని గొప్పగా చెప్పడం అనేటటువంటిది మాకు వినిపించింది మరి దానికి ప్రేరేపితులై కావచ్చు అనుకుంటాను పక్కన పద్మశాలి కళ్యాణ మండపం కట్టడానికి మీరు పూనుకొని మీరు ప్రణ మీరు ఒక ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకొని రండి దానికి కూడా నేను వీలైనంత సహాయం చేస్తానని చెప్పి వారు మాటివ్వడం జరిగింది మరి మేము వెంటనే ఎంపీ ల్యాడ్స్ నుంచి కొంత తర్వాత మళ్ళీ వారి నిధుల నుంచి కొంత కొంత గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కొంత వారి తరఫు నుంచి కొంతమంది దగ్గర నుంచి కూడా మేము డబ్బులు సేకరించుకొని వీలైనంత త్వరలో కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మాణాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచనలతో ఉన్నాము ఈ కార్యక్రమం వెం పూర్తయిన వెంటనే మంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని మరి వారి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా మిగతా కళ్యాణ మండపం నిర్మాణాన్ని కూడా వారి యొక్క సహాయాన్ని మేము కోరాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం పద్మశాలి సంఘానికి సంబంధించిన మరికొంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు ఇప్పటికే పట్టణ పద్మశాలి సంఘం అధ్యక్షులు ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ చెప్పండి రేపటి కార్యక్రమాలు శ్రీ మార్కండేయ స్వామి అనమ ఇక్కడ మార్కండేయ స్వామి దేవాలయం నిర్మించాలనే ఆలోచన చాలా కాలంగా మాకున్నది దీని కొరకు ఇంతవరకు ప్రభాకర్ రావు వారు చెప్పినట్లుగా అనేక ప్రదేశాలు మేము తిరిగాము కానీ ఏది అనుకూలంగా కనిపించలేదు ఈ స్థలం అయితే బాగుంటుంది అని అభిప్రాయం చేత అర్బన్ తహసీల్దార్గా ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ రావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా మాకు సూచించారు సరే అధికారిగా ఉన్నారు కనుక డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ కావడం కుదరదు కానీ ఒకసారి చూడండి ఎట్లుంటుందో అని అభిప్రాయం చెప్పారు ఆ తర్వాత మేము వారిని సంప్రదించి ఈ స్థలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది సార్ బాగుంటుంది అంటే అతని ప్రమేయంతో దీన్ని ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కలెక్టర్ గారు వెంబడిని దాన్ని అంగీకరించడం జరిగింది ప్రభుత్వానికి పంపించాము ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడాను ప్రభాకర్ రావు గారి సెలవులని అది నెరవేరింది ఇకపోతే ఈ ప్రదేశం పూర్తిగా గుట్ట ప్రదేశం చాలా ఎగుడుగా రాళ్లతోనూ చెట్లతోనూ పుట్టలతో నిండిపోయింది దీన్ని శుభ్రం చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం తలపరాల తోకు వచ్చినంతగా అయినది
అయితేనేమి మొత్తం పైన కష్టపడి ఈ ప్రదేశాన్ని చదువును చేసి ఇక్కడ ఇంకో మాట కూడా చెప్పాలి చదువును చేయటానికి కూడా మా దగ్గర మా సంఘంలో ఒక రూపాయి కూడా లేదు మూడు లక్షల రూపాయలు ప్రభాకర్ రావు గారు వెచ్చించి ఈ చదువును ఈ ప్రాంతం అంతా చదువును చేయించారు ఆ కింది ప్రాంతం శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి చేత నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రంగా మొట్టమొదటి ఫౌండేషన్స్తో వేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మంత్రి గారు ఒక పది లక్షల రూపాయలు కూడా మంజూరు చేశారు ఈ వెనక బిల్డింగ్ దానికి సంబంధించింది అది పూర్తి దశ కావచ్చింది రూఫ్ అయిపోయింది దానికంత కారణం మంత్రి వరి లేని ఇప్పుడు మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం తప్పితే ఆలయం వరకు వచ్చేసరికి ఈ ఆలయం గర్భగుడి ప్రారంభోత్సవం రోజు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టే ఒక రూపాయి కూడా మా దగ్గర లేదు సార్ వచ్చేసి ప్రారంభం చేద్దామని అన్నారు సార్ మన దగ్గర ఏం డబ్బు లేదు కదా ఏం చేస్తాం ఎట్లా చేస్తామంటే అంత భగవంతుడే సమకూరుస్తారు రండి అన్నాడు రెండు రోజుల్లో తేదీ నిర్ణయించినాడు పూజలను పంపించాడు అది అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఆ ప్రారంభోత్సవం నిర్ణయించడం జరిగింది బహుశా అది భగవద్ అనుగ్రహమే అనుకుంటాను మరి ఏ రకంగా డబ్బులు సమకూరే అయినది మాకైతే కొంత ఆశ్చర్యంగానే ఉంది సరే మనం అనుకున్నది ఏమిటిది జరుగుతున్నది ఏమిటిది ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అని అంటే అంతా పైవాడి దయని అని ఇప్పటికి కూడా నమ్ముతున్నాం మీకు ఒక రెండు విషయాలు కూడా చెప్తాను ఇక్కడికి కొంతమంది స్వాములు కూడా వచ్చారు ఈరోజు కూడా ఒక స్వామి వచ్చినాడు హైదరాబాద్ నుండి ఇది చాలా మంచి ప్రదేశంలో కట్టినారు సార్ మీరు ఎంతగా ఆశించినారో అంతకంటే పది రెట్ల అభివృద్ధి స్థలం సాధిస్తుంది దేవాలయం సాధిస్తుందని మాకు ఒక భరోసాని ఇచ్చినారు అటువంటి వాళ్ళు మధ్య మధ్య నడిచిపోయే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు దాంతో మాకు ఇంకా మా సంకల్పం మంచిది కదా అని అత్యంత ఉత్సాహంగా మేము దీన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం దాతలు యథాశక్తిగా మేము అని కూడా బలవంత పెట్టలేదు అడిగినాం అడగంది అమ్మాయిన పెట్టదు కనుక అడిగాము ఇంత అంత అనకుండగా వాళ్ళు తోచినంతగా ఇచ్చినారు ఎంతిస్తే అది తృణవ పనమో మేము సౌరుద్ధి స్వీకరించాము ఇప్పటికీ సుమారు ఆ కోటి రూపాయలు వేవ్ అయిపోయింది ఇంకా చేయవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి భగవంతుని యొక్క సంకల్పం ఉంటే ఇది తప్పనిసరిగా నెరవేరుతుంది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి దేవాలయంగా పరిణమితుందని మేము అనుకుంటున్నాం అక్కడ మన శ్రీశైలాన్ని కూడా చెప్పుకుంటాం శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట పునర్జన్మ నవిద్యతి అని ఆ శ్రీశైల శిఖరాన్ని చూస్తే పునర్జన్మ ఉండదట ఇప్పుడు మేము అనుకుంటున్నాము ఈ మహబూబ్నగర్ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడాను ఈ ఆలయం యొక్క శిఖరాన్ని దర్శిస్తే వాళ్ళకు కూడా పునర్జన్మ లేకుండా ఉంటుందని ఆ భగవంతు అనుగ్రహిస్తాడని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇది ఈ భావనంతా కూడాను ఇది భక్తి సంబంధించినది ఆధ్యాత్మిక చింతనకు సంబంధించినది అటువంటి చింతన కలిగిన వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడాను ఇక్కడికి రోజు వస్తూనే ఉన్నారు తండోతృందాలుగా వస్తున్నారు దర్శించుకుంటున్నారు ఈ విధంగా మార్కండేయ స్వామి వారిని ధరించుకొని వారు తరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మా ఆశయం అంతా కూడాను నిరంతరంగా భక్తులతో ఈ దేవాలయం కలకలలాడాలి ఎప్పుడో శివరాత్రికో లేకపోతే శ్రావణ పూర్ణిమకో అనేది కాదు నిరంతరంగా భక్తులు రావాలి వాళ్ళందరూ తరించాలి అనేది మా ప్రముఖమైనటువంటి ఆశయం ఆ ఆశయంతో అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేపడుతున్నాం ప్రతి పౌర్ణమి మాస శివరాత్రి కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తున్నాము నిత్య పూజలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రతి సోమవారం నిరంతర భజనలు జరుగుతున్నాయి శివస్వాములు కూడా ఇక్కడే వచ్చేసేసి ఇక్కడ పూజలు చేసుకుంటున్నారు శ్రీశైలానికి మీరు కూడా కట్టించుకుంటున్నారు ఇది మేము అనుకున్నట్లుగానే మెల్లమెల్లగా అభివృద్ధికి సాగుతూ ఉన్నది ఇంకా అభివృద్ధికి రావాలని మేము కోరుకుంటూ ఈ లోకలందరూ కూడా ఈ భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని మరొకసారి అందరినీ కొనుక్కుంటూ రేపు జరగబోయే శివరాత్రి కార్యక్రమంలో ఈ ప్రాంత ప్రజలంతా పాల్గొని పునీతులు కావాలని తరించలు కానీ మేము వారందరినీ కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి అంటే శివమార్కండే స్వామి ఆలయంలో అంటే స్వామివారి ఆలయ ప్రతిష్ట జరిగిన రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు సందర్శిస్తున్నారు దీంతో పాటుగానే తరచూ ఇక్కడ అనేక ప్రాధాన్యత గల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని చెబుతూనే రాబోయే రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో దేవాలయాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తామని పద్మశాలి యువతి యువకులతో పాటుగా అన్ని వర్గాల్లోని నిరుద్యోగ యువతల కోసం యువతి యువకుల కోసం స్వయం ఉపాధికి సంబంధించిన శిక్షణ ఇవ్వడానికి టెంపుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను ఇంకా ఇటీవల ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అది కొద్ది రోజుల్లోనే పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చి వేల మంది యువతి యువకులకు ఒక ఉపాధికి బాసటగా నిలవబోతుందని వారు చెప్తూ చెబుతూనే రేపటి ఉత్సవాల గురించి రేపటి మహాశివరాత్రి పర్వదిన ఉత్సవాల గురించి రేపు ఉదయం నుంచి నా మధ్యరాత్రి వరకు నిర్విఘ్నంగా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయని వారు చెప్తున్నారు శివ మార్కండేయ స్వామి ఆలయం రాబోయే రోజుల్లో స్వామివారి ఆశీస్సులతో పాలమూరు పట్టణంలో ఒక దేదీప్యమానంగా వెలుగొందాలని మనమంతా స్వామిని ప్రార్థిద్దాం కెమెరామెన్ శివతో పసుపుల శ్రీనివాస్ ఎస్ నైన్ న్యూస్ మామున్నారు